Hi students, welcome you all to another video of business regulations. Our today's topic is Kosei contract. We have business regulation in the videos. We have a link in the description box. If you have the previous videos, you can use the link in the description box. If you have a link in the description box, you can use the link in the description box. If you like and share, subscribe and support us. I will be able to support us. We have a Contract and then another equation formula number months like it and I don't know and I don't know contract is equal to agreement plus enforceability by law and I the agreement and I become other than enforceability would have I remember on other contract down another and I would open the another language they did in the parties in the legal obligations and I came to you know the number career and all jealous situation or la Legal obligations and diary. And either the Yama Pragaram create in the Mimbosi a put another matula legal obligations and diary. But she would agreement a little contract and down on the lia. In the lower contract to Mula Mundagana obligations in a similar and the Iricum e paranatula legal obligations. Athra Muru situation, Athratilla legal obligations in a Kianamula cause a contract and the parana. And then a no come. The obligations which are created and imposed by law in the absence of any contract to that effect are called a contract. Khaise in the meaning and the way in the to a certain extent or almost no kyana. Then a much of a variable of Maria put in under constructive contracts, contracts in law, implied contracts. In a moon on a variable the Maria put in under. Pem ini ni meaning orang manusia kaya sedikit, endo orang ni perlu daripada orang 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 orang, nengka manusia kau ni dia ulu. Dan ini dia base sedikit kena maksim, ni baru ini dia. No man must grow rich out of another person's cost. Orang alam macam orang orang cila bela rich awam badil ya, ini adalah satu principle ni base sedikit tanah ikhlas si contractor work ini ni dia. Pem nama kita example ni okam. X has forgotten his bag. Containing certain trading articles at Y's shop by mistake. X I alta bag Y in the shop will marno which boy. Y kadu tirichu orda kaan la badhi the end. Anam ke lar ko ariyam normal ke isle ni angane an. Hello. Ibu da end bag orda vekyan the endan dum. Abi niya da nengal tirichu da normal an dum. X um Y in da mila alla agreementi lo tirichu nda. Ilya. Baksha Y ka orda obligation an daun endan da anu. Pengane orla situation la anu namlak kaise contract orda endan na parai nda. But in the features and the can no come is not a real contract. Now, I'm going to say that it's only an obligation imposed by law. Then it does not arise from any agreement. Hello, agreement on the other area. Allah then on the other obligation on either. Then it grants a person some right to some benefit and imposed a liability on the other person. Ibu da orang satu individu orang satu right and down gayum, macam orang satu individu mana orang la orang liability and down orang je ini nada. Lepas ni arti barangnya example la, eksine, aduh teri cik kita ni la right anak kita ni nada, aduh esamai mana kodkan ni la obligation anak arak and down nada, baik ke and down nada. The right under it is available against a specific person and not against the world. Ia right tu orang parti kan dengan barangnya, aduh orang specific person orang matra airi ke malah ada world at large airi kelia. Pada eksine, aduh teri cik kita ni la wargasam, wainda ni orang matra enda ulah, lada wear la orang orang nama, ah orang wargasam kani kah betul ya. Then injured party is entitled to get some compensation from the party in default, as in the case of an ordinary contract. Ibu dah, nama la paranya, orang kerja itu nanda, alah, ekspor itu macam apa? Ia wajah itu dekat, kodkan badis tanah. Wah, wajah dengan ini caya ada di dalam ni. Ekspor itu wajah kiam, compensation wajah kiam, wajah ini terdapat. Adi normal itu orang kontrak le, orang pola tanjeng. Kontrak le orang parti, awal itu obligation perform je di dalam ni. Macam apa compensation wajah kiam? Adi pola tanjeng, orang ini dekat kesilu, mereka orang orang paranya. Now, we have various types of HSA contracts. We have to delay the act in section 68 to 72. We have to delay the act in this case. We have to delay the act in this case. We have to delay the act in this case. We have to delay the act in this case. That is the case. One is claims for necessary supply. Now, there are people who are not able to do this. There are people who are not able to do this. That's why we did a video on this video. If you look at this video, you can see it. 
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള നെസസറീസ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സപ്ലൈ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് ഈ ഇൻകാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും അത്രയും എമൗണ്ട് പിരിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഒരു ലുണാട്ടിക്കാണ് അയാളുടെ ഫാമിലിക്കും അയാൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു നെസസറീസ് വൈ സപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെക്കുക എങ്കിൽ പിന്നീട് വൈക്ക് അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് എക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും നെസസറീസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സും വൈയും തമ്മിൽ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് പിന്നീട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ച് എമൗണ്ട് തരണമെന്നൊന്നും ആര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വൈ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എക്സ് അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ബാധ്യത അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ഫൈസ് ഐ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഇപ്പം ഒരു ലയബിലിറ്റി അത് പേ ചെയ്യാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാധ്യതയുള്ളൊരു വ്യക്തി അയാളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത സിറ്റുവേഷനോ മറ്റോ ആവാം അതിൽ താല്പര്യമുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി അത് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പേ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി ആരാണോ അവരത് മറ്റേയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സും വൈയും എക്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയുണ്ട് അത് വൈക്ക് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വൈ അതിനകത്ത് കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തുന്നൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ എക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറേ ടാക്സ് ഒന്നും അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അന്നേരത്ത് അത് പിരിഞ്ഞ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അത് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ആ ഭൂമി ഒരു ഓപ്ഷന് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അന്നേരത്ത് വൈനെ അത് ബാധിക്കും വൈൻ്റെ കൃഷിയൊക്കെ അതിനകത്തുള്ളതാണ് വൈ വൈക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ മുന്നോട്ട് വരികയും കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള മുഴുവൻ എമൗണ്ടും വൈ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും അവിടെ എക്സിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എക്സാണത് പേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഇതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആര് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയും നോക്കുക നേരത്തെ അവർ തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്ടോ മറ്റോ ഇല്ല ദെൻ അബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് എൻജോയ്ഡ് ഫ്രം നോൺ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂസ് ആക്ട് എന്താ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗജന്യമായിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുക ഒരു നോൺ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂസ് ആക്ട് ഒരാൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ അതായത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂസിൽ അല്ലാതെ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് മറ്റേ പാർട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എങ്കിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മറ്റേ വ്യക്തി കൊടുക്കാൻ ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലത്തെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ് വൈൻ്റെ ഷോപ്പിൽ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ മറന്നു വെച്ച് പോയി അത് മറന്നു വെച്ച് പോയതാണ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചാണ് പക്ഷേ വൈ വിചാരിച്ചു അത് എനിക്ക് തന്നിട്ട് പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് വൈ അത് മുഴുവനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് അത് അത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂസിലി ചെയ്ത കാര്യമൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വൈ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ ഇപ്പം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എമ്മിൻ്റെ വീട് കത്തി നശിക്കുകയാണ് അപ്പം അന്നേരത്ത് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന് എന്ന് വന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അത് എന്നെ സേവ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു അപ്പം നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ അറിയാം അത് അതൊരു പിന്നെ നോൺ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂസ്ലി ചെയ്തൊന്നുമല്ല ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂസ്ലി ഒരു അന്നേരത്തുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് ഓടി വന്ന് ചെയ്തതാണെന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്നിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നതിനോ മറ്റോ എമ്മിന് ബാധ്യതയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ
അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് കെ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗോൾഡ് റിങ് കളഞ്ഞു കിട്ടി അപ്പോൾ ജെ എന്ത് ചെയ്തു കെ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഏൽപ്പിച്ചു കാരണം ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള കിട്ടിയത് അവിടെ വന്ന് പോയാൽ ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഇതാവാം അന്വേഷിച്ച് വന്നേക്കാം എന്നുള്ള രൂപം വെച്ചിട്ട് കെ എനെ അത് ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പം കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അതാരും അന്വേഷിച്ച് വന്നില്ല പത്രത്തിൽ വരസ്യ കൊടുത്തു എന്നിട്ടും ആരും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ കേക്ക് സോറി ജേക്ക് വന്നിട്ട് കെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അത് തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് കെ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേക്ക് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒബ്ലിഗേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം ട്രൂ ഓണർക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കൈവശം വെക്കാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ജേക്ക് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മണി പെയ്ഡ് ഓർ തിങ്സ് ഡെലിവേർഡ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ കൊയേഷൻ അപ്പം ഒരു കൊയേഷൻ മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ മിസ്റ്റേക്കോ മൂലമോ ഒക്കെ തന്നെ പണം എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പണമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനമോ കൊടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയും ബിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ്റ്ലി സിക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് വെക്കാം എ അതെന്ത് ചെയ്തു ആയിരം രൂപ സിക്ക് കൊടുത്തു ബിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബി ഇതൊന്നും അറിയാതെ ബിയും ആയിരം രൂപ സിക്ക് കൊടുത്തു സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫലത്തിൽ രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ആദ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി അത് അറിയാതെയാണ് ആയിരം രൂപ കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് മൂലമാണ് അല്ലേ കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിക്ക് ആയിരം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സിക്കുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഖസി കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സാധാ കോൺട്രാക്റ്റും ഒരു ഖസി കോൺട്രാക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് കോൺട്രാക്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഹെസ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ക്രിയേച്ചർ ഓഫ് ലോ ആണ് നിയമപ്രകാരം ഉണ്ടാകപ്പെടുന്ന ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഓൾ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് അച്ചാസ് ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ ആർ ദ പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ചേർന്നതാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഹൈസൈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഓഫർ ഇല്ല ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഫ്രീ കൺസെൻറ്റോ കൺസിഡറേഷനോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും അത് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ എ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ആൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് എൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ശേഷം എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആവുന്നത് അതേസമയം ഹൈസൈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റും ഇല്ല ദെൻ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ കോൺട്രാക്ച്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് ത്രൂ ആൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെ അതിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് മുഖാന്തിരം ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ പരസ്പര ബാധ്യത ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ അതാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഹൈസൈ കോൺട്രാക്റ്റിലോ ദർ ആർ സെർട്ടൺ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഓൺലി ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ലോ ഒരിക്കലും ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് മൂലമോ ഒന്നും അല്ല ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നിയമം മൂലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൂലമാണ് അവിടെ രണ്ട് പേർക്കിടയിൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ടഡ് അപ്പോൺ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ആ പൊതുവായ തത്വങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതേസമയം ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ടഡ് അപ്പോൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി നീതിയും ന്യായവും അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിൽ ആ തത്വത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൈസേ കോൺട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ